Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm công thức làm món kim chi Hàn Quốc từ cải thảo như thế nào để cho ra đúng cái hương vị Hàn Quốc Nếu như các bạn yêu thích những món ăn Hàn Quốc thì hãy cùng theo dõi công thức làm món kim chi Hàn Quốc của mình ngày hôm nay nhé Thì hôm nay mình chuẩn bị một cái bắp cải thảo như thế này là mình cân lên được là một ký tư Rồi ở đây là hẹ thì mình cho một ít thôi khoảng chừng 30 g nếu như mà bạn nào mà thích ăn hẹ nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng lên trong trường hợp các bạn không thích ăn hẹ thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng hành lá rồi tiếp theo mình chuẩn bị ở đây là 160 g muối hạt mình sử dụng muối hột như thế này thì nó sẽ bớt mặn hơn cái độ mặn của nó sẽ ít hơn so với muối biển muối bọt nha các bạn rồi ở đây là 50 g ớt bột Hàn Quốc à, nếu như các bạn thích ăn cay hơn mình ăn cay giỏi hơn thì các bạn có thể là tăng lên 100 g ớt bột vẫn được luôn, vẫn phù hợp nha Rồi nhiều bạn thì cũng thắc mắc là nếu như không có ớt bột Hàn Quốc thì sử dụng ớt bột Việt Nam được hay không thì vẫn được nha các bạn Nhưng mà các bạn nhớ là mình tùy theo cái độ cay mà các bạn tùy ý gia giảm Rồi ở đây là 50 g đường Và đây là tương ớt Hàn Quốc Giúp cho món kim chi có màu đẹp hơn Một củ cà rốt Nửa củ cải trắng nửa củ hành tây, vài tép tỏi và một nhánh gừng thật là nhỏ. Rồi cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 60 g bột nếp. Trong trường hợp không có bột nếp các bạn có thể là thay thế bằng bột gạo. Tuy nhiên bột nếp sẽ giúp cho món kim chi Hàn Quốc cải thảo của mình nó sẽ có cái độ bóng mượt hơn. Rồi ở đây là nước mắm, mình sử dụng nước mắm 28 độ đạm. À, trong trường hợp mà các bạn sử dụng nước mắm có độ đạm cao hơn thì các bạn phải giảm cái liều lượng lại để tránh cho món kim chi của mình nó bị mặn nha Rồi nguyên liệu của chúng ta đã đầy đủ bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện món kim chi Hàn Quốc cải thảo này nhé Rồi đối với cải thảo thì các bạn có thể là à, trẻ làm tư hoặc là trẻ làm hai Nhưng mà trường hợp mà mình làm kim chi ở nhà mình ăn á, thì tốt hơn hết là các bạn nên tách từng bẹ để mình rửa nó sẽ sạch hơn Rồi sau khi mình đã tách từng bẹ cải thảo như thế này Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch với nước Rồi đây là cải thảo sau khi mình đã rửa sạch ha các bạn Các bạn sẽ cho vào trong cái rổ như thế này để cho nó ráo nước Rồi trong trường hợp mà có những cái bẹ cải mà nó bị hư hỏng đó các bạn Thì mình sẽ cắt bỏ đi nha Đây ví dụ như cái lá này đó, Mình phải tách từng lá như thế này thì mình mới kiểm tra kỹ được Ví dụ như nó bị hư cái gốc đó thì mình sẽ lấy lại cái đoạn nguyên Rồi cái gốc hư này mình bỏ đi Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đi rắc muối Mình rắc muối cho từng mẹ Rồi các bạn nhớ là mình sẽ chừa lại một ít muối như thế này Để một chút nữa mình cũng sẽ trộn với cà rốt và củ cải trắng luôn nha Rồi đây là cải thảo sau khi mình đã rắc muối đều lên hết rồi Bây giờ các bạn sẽ để cho Để cho muối nó thấm vào trong cải thảo Cho cải thảo nó mềm Thường thì mình sẽ Ngâm muối như thế này trong khoảng thời gian là Ít nhất là 2 tiếng đồng hồ ở trong trường hợp mà các bạn có nhiều thời gian hơn thì các bạn có thể là ngâm đến 6 tiếng đồng hồ vẫn được Miễn sao mà các bạn ngâm muối Lâu lâu các bạn nhớ quay trở lại các bạn chở Chở rau, chở rau cải à, Khi nào mà cái cải thảo này á, mình thấy nó mềm lại Mình mình bẻ lại mà nó không có còn gãy nữa Nó không có bị gãy nữa là là được ha Rồi đối với củ cà rốt, củ cải đỏ Thì các bạn có thể làm bào mỏng hoặc là các bạn À, cắt mỏng ha Rồi đối với củ cải trắng thì các bạn cũng sẽ cắt sợi mỏng như thế này Rồi sau khi cà rốt và củ cải trắng mình đã cắt sợi ra được như thế này Bây giờ còn lại một ít muối hột á, mình đã trừ lúc nãy bây giờ mình cho vào đây luôn 
Đối với cà rốt của cải trắng thì mình chỉ cần ngâm khoảng trộn muối như thế này khoảng 5 phút là được rồi các bạn Không có cần quá lâu ha 5 đến 10 phút thôi thì cà rốt và củ cải trắng nó sẽ mềm Lúc đó mình cũng sẽ đi rửa lại với 2-3 lần nước cho nó bớt mặn Rồi mình để cho nó ráo nước Rồi đối với hẹ thì các bạn sẽ cắt với độ dài là 1cm Rồi đối với hành tây thì các bạn sẽ cắt nhỏ Tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp tỏi, gừng và hành tây vào trong máy để mà mình xay nhuyễn Rồi sau khi hỗn hợp hành tây, gừng và tỏi nó đã nhuyễn như thế này Tiếp tục các bạn cho vào đây 100ml nước mắm 28 độ đạm Mình cho vào đây Nếu như nước mắm mà độ đạm cao hơn thì các bạn phải giảm lên nha Rồi mình tiếp tục mình xay thêm khoảng chừng 20 giây nữa là được Rồi mình quay trở lại với cải thảo mình đã rắc muối À, cứ khoảng 30 phút thì các bạn sẽ quay trở lại Và các bạn đảo cải thảo một lần để cho nó thấm đều muối nha Cho cải thảo nó nhanh mềm Đó, Mình sẽ đảo ở cái phía dưới lên Đó, Mình đảo lên Đây nè các bạn Những cái cải thảo mà nó nằm ở phía dưới đó, nó đã mềm mà nè Bây giờ nhưng mà cái, cái, cái gốc của nó còn hơi cứng cho nên mình phải tiếp tục mình ngâm thường thì mình ngâm khoảng chừng 1 đến 2 tiếng là cải thảo nó đã mềm rồi rồi còn ở đây là củ cải đỏ và củ cải trắng mình ngâm ở trong muối mình rắc muối mình trộn với muối được khoảng 5 phút sau đó thì mình rửa sạch lại với hai ba lần nước vậy đó cho nó bớt mặn đi rồi một đó là các bạn sẽ vắt vắt nhẹ cho nó ra bớt nước còn hai là các bạn cứ cho vào một cái rây hoặc cái rổ như thế này cho nó ra bớt nước nha tiếp theo các bạn đi chuẩn bị nấu bột mình chuẩn bị một cái nồi sạch như thế này mình cho vào đây 400ml nước 60g bột nếp giờ các bạn sẽ khuấy lên mình khuấy trước ở nước lạnh bình thường như thế này nè để khi mà mình nấu nó sẽ không có bị quấn cục đó các bạn nó không có bị ốc châu nấu bột hay còn gọi là nấu cháo rồi bột đã tan hết rồi bây giờ các bạn sẽ cho đường vào luôn mình cho đường vào chung với bột mình nấu luôn nha 50 gram đường Rồi bây giờ mình cho lên bếp và mình nấu Rồi các bạn để mức lửa nhỏ vừa Và các bạn khuấy liên tục như thế này Đến khi nào mà bột á, nó trở thành một cái dạng giống như là hồ Nó sánh lại như hồ á, thì mình sẽ tắt bếp Để mức lửa nhỏ vừa thôi nha các bạn đây bột nếp nó đã trở thành một cái dạng hồ như thế này Và nó sánh lại như thế này ha các bạn Như vậy là các bạn tắt bếp được rồi các bạn nhắc khỏi bếp nha Đừng có để trên bếp lâu quá nó sẽ bị cháy Rồi sau khi mình đã nhắc uh, nồi uh, cháo bột nếp xuống uh, khỏi bếp như thế này Thì các bạn phải để cho nó thật là nguội luôn nha Sau khoảng thời gian 2 tiếng Bây giờ các bạn thấy ha Cải thảo của mình nè nó cũng đã mềm lại như thế này rồi đây cái phần gốc nó cũng mềm luôn đó các bạn thấy không khi mà mình bẻ lại như thế này nè mà nó không có bị gãy nữa đó tức là cải thảo của mình đã đạt rồi nha à, thật ra thì cái thời gian mà mình ngâm muối đó các bạn không cần phải quá lâu lý do mà có nhiều người người ta ngâm cái cải thảo này lên đến 4 tiếng hoặc là 6 tiếng mục đích đó là để giúp cho cái cải thảo này nó bớt đi cái mùi hăng còn đối với mình đó thì khi mà mình cảm thấy mình quen với cái cái mùi cải thảo này rồi mình không có quá khó ăn đó, thì mình chỉ cần ngâm cho nó mềm thôi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ giống như của mình là được rồi bây giờ mình sẽ rửa qua với hai ba lần nước để cho nó bớt cái mặt bớt mặn và các bạn sẽ à, dùng cái tay và các bạn vắt nhẹ như thế này nè vắt nhẹ thôi để cho nó bớt cái cái nước đi Giờ mình sẽ đi rửa nha các bạn Rồi đây là cải thảo sau khi mình đã rửa qua với 2-3 lần nước Và mình cũng đã vắt nhẹ để cho nó ra bớt nước Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thao sạch như thế này Đầu tiên là cho cà rốt và củ cải trắng vào Tiếp đến cho hẹ vào 
cho 50g ớt bột vào Rồi đây là tương ớt Hàn Quốc Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh Mình cho vào ngăn mát các bạn nó hơi đặc Khó lấy Rồi tiếp theo cho hỗn hợp Nước mắm Tỏi Gừng Và hành tây vào Cuối cùng là các bạn sẽ cho bột nếp vào Hôm nay mình làm có một ký tư cải thảo thôi Cộng thêm với cà rốt, củ cải đỏ, rồi hành tây vân vân thì cân lên hết là được một ký sáu Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên Đó, Bắt đầu thấy nó hấp dẫn rồi đó rất là thơm luôn á các bạn ơi mình trộn cho đều lên đó màu quá đẹp luôn rồi bây giờ mình sẽ mang bao tay vào và mình sẽ đi à, à, trộn kim chi mình ướp kim chi À, các bạn lưu ý nha mình không có nên là cho hết tất cả cái cải thảo vào trong cái thao như thế này để mà mình trộn bởi vì trong quá trình mà mình à, ủ kim chi á nó lên men á là nó sẽ bị loãng ra cho nên tốt hơn hết đó là mình sẽ làm từng bẹ mình làm đến đâu rồi mình sẽ cuộn cho gọn lại rồi mình cho trực tiếp vào trong hũ luôn trong cái hộp này luôn quét từ trong trong góc ra ngoài cái lá nè bên đây cũng vậy luôn Mình cuộn lại cho gọn Rồi mình sẽ cho vào trong hộp Đó mình để như vậy Mình để nguyên một cái lá luôn Còn mà bạn nào mà uh, Thích là cắt ra Từng miếng nhỏ để khi mà ăn á, Thì không có cần phải cắt ra nữa Thì các bạn cũng thể cắt nhỏ ra lúc này luôn Nhưng mình thích nguyên lá như thế này Thì nó sẽ đẹp hơn Cứ như vậy mà các bạn sẽ làm hết lượng cải còn lại nha Rồi như vậy là hôm nay là mình làm vừa đủ luôn á các bạn Không có dư, không có dư gì hết á Vừa đủ luôn Gia vị mình cũng đã nếm thử rồi nó rất là vừa Nhưng mà đối với mình như thế này là nó đã rất là cay rồi Cho nên là bạn nào mà không có ăn cay được á Thì các bạn sẽ giảm cái lượng ớt bột lại nha còn mà ai ăn cay giỏi thì các bạn tự ý tăng lên Rồi sau khi mình đã sắp đều ở trong một cái hộp như thế này đó các bạn thấy đẹp không Bây giờ các bạn dùng cái tay các bạn ém nó nhẹ nhẹ xuống như thế này nè Rồi mình đậy nắp lại nha à, Khi mà kim chi mình cho vào cái hộp như thế này Thì mình sẽ để ở bên ngoài Mình để ở bên ngoài mình đậy nắp mình để bên ngoài trong khoảng thời gian ít nhất là 12 tiếng đồng hồ Để cho kim chi nó có thời gian nó lên men Sau khi nó đã lên men rồi thì các bạn mới cho vào ngăn mát của tủ lạnh và các bạn bảo quản và mình ăn dần Thường thì kim chi muốn ngon thì các bạn phải để khoảng chừng ít nhất là một tuần à, Muốn ngon hơn nữa thì một tháng Nói chung là kim chi mà mình ủ nó càng lâu thì nó sẽ càng ngon hơn Nhưng mà mình làm với công thức này thì khoảng chừng một tuần là mình đã ăn ngon rồi à, Mình quên nói với các bạn là à, kim chi Hàn Quốc mình muốn nó ngon hơn thì mình sẽ rắc thêm lên đây một ít à, mè trắng hay còn gọi là vừng trắng rang vàng Mình đã rang được một ít rồi mình rắc lên vào lúc này luôn hoặc là khi nào ăn á là mình rắc lên cũng được Các bạn hãy áp dụng công thức này để bảo đảm các bạn rất là hài lòng luôn Nhưng mà mình ăn mình thấy nó hơi cay vậy đó, mình ăn cay dở lắm các bạn Nhưng mà mình vẫn thích ăn cái món kim chi này Rồi nếu như các bạn cảm thấy công thức làm kim chi Hàn Quốc từ cải thảo của mình ngày hôm nay thật là ngon thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình Cũng như là động viên cho mình à, cho ra nhiều clip, nhiều món ăn hay hơn, hấp dẫn hơn Để gửi đến tất cả các bạn Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo Bye bye